സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ വാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ഗണിതം അപ്പൊ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കണക്കിന്റെ വാർഷിക പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ചോദ്യ പേപ്പർ ആണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വിദ്യാലയ വികസന സമിതി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ബില്ല് പൂർത്തിയാക്കാം മൂന്ന് കൃഷിയിടം നാല് സ്കൂളിലേക്ക് അഞ്ച് പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കുക ഈ സൈഡിൽ കുട്ടിയുടെ പേര് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പേര് ഡിവിഷൻ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ഒപ്പ് അധ്യാപകൻ്റെ ഒപ്പ് അതാണ് ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം വിദ്യാലയ വികസന സമിതി എന്നുള്ളതാണ് വിമലപുരം എൽ പി സ്കൂളിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാലയ വികസന സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച തുക താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വിമലപുരം എൽ പി സ്കൂളില് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു പാർക്ക് നിർമ്മി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൈവ വൈവിധ്യം വെച്ചാൽ പച്ചക്കറികളും മറ്റുദ്യാനവും ഒക്കെ പൂന്തോട്ടമൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് വിദ്യാലയ വികസന സമിതിയിലെ അംഗങ്ങള് പൈസ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് താഴത്തെ പട്ടിക അപ്പൊ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കണം വിമലയാണ് ആദ്യം പേര് വിമല ആകെ രൂപ എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് എത്ര നൂറുകളുണ്ട് എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ആയിരങ്ങളുണ്ട് എത്ര പത്തുകളുണ്ട് എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് എന്നിവിടെ പൂർത്തീകരിക്കണം അപ്പൊ എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്നിന്റെ സ്ഥാനം എത്രയല്ല വരിക ഒന്നുകളിൽ അല്ലെ യെസ് ആറിന്റെ സ്ഥാനം പത്തുകളിൽ ഏഴിന്റെ സ്ഥാനം നൂറുകളിൽ എട്ടിന്റെ സ്ഥാനം ആയിരങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര നൂറുകളുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എത്ര നൂറുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ എത്ര നൂറുകളാ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് എത്ര നൂറുകളാണ് യെസ് ഏഴ് നൂറുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എത്ര ആയിരങ്ങളാണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അട്ടം നോക്കിയാൽ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം എത്ര ആയിരങ്ങളാണുള്ളത് യെസ് എട്ട് ആയിരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എട്ട് ആയിരങ്ങൾ അടുത്ത പത്തുകൾ ഒറ്റ പത്ത് എത്ര പത്തുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് യെസ് ആറ് പത്തുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് അവസാനത്തെ അക്കം അല്ലെ മൂന്ന് ഒന്നുകൾ അപ്പൊ വിമലയുടേത് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ഇനി കൃഷ്ണന്റെ നോക്കാം കൃഷ്ണന്റെ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ എത്ര പത്തുകളുണ്ട് എന്നാണ് കൃഷ്ണന്റെ പൈസ എത്രയാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ അതിൽ പത്തുകൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം എത്ര പത്തുകളുണ്ട് ആ കൃഷ്ണയില് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആവുമ്പോൾ എത്ര പത്തുകളായി ഇതിലെ പത്തുകളായിട്ട് മാത്രം എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പത്തുകളായിട്ടാ ഇതിനെ എഴുതുക എത്ര പത്തുകളായിട്ട് എഴുതുക എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് പത്തുകളായിട്ടാണ് എഴുതുക എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് പത്തുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നാലാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഇവിടെ ഒരു അവസാന പൂജ്യം കണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്നാണ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ഇൻറ്റു പത്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റി ക്രിസ്റ്റിയുടെ വെറും നൂറുകളാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിനെ എത്ര നൂറുകളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിന് എത്ര നൂറുകളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അവസാനത്തെ രണ്ടക്കമാണ് പൂജ്യം പൂജ്യം അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളത് നൂറുകളാണ് എത്ര നൂറുകളാണ് മുപ്പത്തി ആറ് നൂറുകൾ മുപ്പത്തി ആറ് നൂറുകൾ ചേരുന്നതാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കണ്ടോ മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു 
നൂറ് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇതാ മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു നൂറ് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഇനി അടുത്ത അബു അബുവിൻ്റെ എത്ര ഒന്നുകളുണ്ടെന്നാണ് പതിനെട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് ഒന്നുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അക്കല്ല എഴുതുന്നത് എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് എന്നാണ് എത്ര ഒന്നുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് യെസ് പതിനെട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് ഒന്നുകളാണ് ഉള്ളത് എത്രയാണ് പതിനെട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് ഒന്നുകൾ അപ്പം മുപ്പ നൂറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം അവസാനത്തെ രണ്ട് പൂജ്യം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അവസാനത്തെ രണ്ട് പൂജ്യം ഒഴിവാക്കിയാൽ മുപ്പത്താറ് നൂറുകൾ പത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഒരു പൂജ്യം ഒഴിവാക്കിയാൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് പത്തുകൾ ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതണം അതാണ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിക്കേ ക്രിസ്റ്റി നൽകിയ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയെ പത്തിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും നോട്ടുകളാക്കിയാൽ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വീതം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയെ പത്തിന്റെ നോട്ടുകളാക്കണം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിന്റെ പത്തിന്റെ നോട്ടുകളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിന്റെ പത്തിന്റെ നോട്ടുകളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിന്റെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിന്റെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നോട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് എത്രയാ വരിക മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിന്റെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക മുപ്പതിൽ എത്ര പത്ത് പോകും മൂന്ന് മൂന്ന് പത്ത് മുപ്പത് ആറിൽ നിന്ന് ഇനി കുറയ്ക്കുക ആറിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ആറ് മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അടുത്ത പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതുക അറുപത് അറുപതിൽ എത്ര പത്ത് പോകും ആറ് ആറ് പത്ത് അറുപത് അറുപതിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ആറിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അടുത്ത പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതുക പൂജ്യത്തിൽ എത്ര പ പത്ത് പോകും പൂജ്യം അപ്പൊ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളാണുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അതായത് അവസാനത്തെ ഒരു പൂജ്യം ഒഴിവാക്കിയാൽ പത്ത് രൂപ നോട്ടാവും എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് നോട്ടുകൾ വേണം ഇനി എത്ര ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിന് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിന് നമ്മൾ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് നമ്മൾ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ മുപ്പത്താറിൽ എത്ര ഇരുപത് പോകും മുപ്പത്താറില് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് രണ്ട് ഇരുപത് നാൽപ്പതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യമേ പോകുള്ളൂ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് ഇനി കുറയ്ക്കാം ആറിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ പൂജ്യം മൂന്നിൽ നിന്ന് അല്ല സോറി ആറിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ആറ് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഇനി ഞാൻ പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതുക നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അറുപതിൽ എത്ര ഇരുപത് പോകും നൂറ്റി അറുപതിൽ എത്ര ഇരുപത് പോകും അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഗുണനപ്പെട്ടി നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് എത്ര തവണ പതിനെ പതിനാറിൽ എത്തുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു രണ്ട് 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 നാല് മൂ രണ്ടാറ് നാല് രണ്ട് എട്ട് ആയി രണ്ട് പത്ത് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് യെസ് കിട്ടി എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് അപ്പൊ എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി അറുപത് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറും എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം നൂറ്റി അറുപത് ഇനി പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം ആറിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഇനി ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലേ ആ പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതുക പൂജ്യത്തിൽ എത്ര ഇരുപത് പോകും പൂജ്യം അപ്പൊ ഇരുപത് രൂപയുടെ എത്ര നോട്ടുകൾ വേണമെന്നാണ് നൂറ്റി എൺപത് നോട്ടുകൾ വേണം എത്ര നോട്ടുകൾ വേണം നൂറ്റി എൺപത് നോട്ടുകൾ പത്ത് രൂപ നോട്ടാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് നോട്ടുകൾ വേണം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പ്രവർത്തനം രണ്ടെന്താന്ന് നോക്കാം പ്രവർത്തനം രണ്ടെന്താണ് ബില്ല് പൂർത്തിയാക്കാം എന്താണ് ബില്ല് ജോണി വാങ്ങിയ പച്ചക്കറിയുടെ 
പട്ടികയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പട്ടി ഏതാണ് ഒരു പച്ചക്കറി കട ജോണി ഒരു പച്ചക്കറി കടയിൽ ആദായ വിൽപ്പനയിൽ എന്തൊക്കെയോ പച്ചക്കറി മേടിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഇവിടെ പട്ടികയുണ്ട് കിലോഗ്രാമിന്റെ വില ഇനം തക്കാളിക്ക് ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ സവാളയ്ക്ക് ഒരു കിലോയ്ക്ക് കിലോയ്ക്ക് വേണം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഒരു കിലോയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ പാവയ്ക്കയ്ക്ക് ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്താറ് രൂപ പടവലത്തിന് ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ആണ് അപ്പൊ പച്ചക്കറി വാങ്ങിയതിന് ജോണി കടക്കാൻ എത്ര രൂപ നൽകുക എന്നാണ് അപ്പൊ തക്കാളിക്ക് ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് വാങ്ങിയത് കിലോഗ്രാമിൽ ജോണി എത്ര കിലോയാ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് കിലോ അപ്പൊ പതിനാറ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടാവുമ്പോ രണ്ട് കിലോയ്ക്ക് എത്രയാവും രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്ന് കിലോയ്ക്ക് ആവുമ്പോഴോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് കിലോ ആവുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനാറ് കിലോ ആവുമ്പോഴോ പതിനാറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ തക്കാളിക്ക് എത്രയായി എന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം തക്കാളി തക്കാളിയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണിക്കണം പതിനാറ് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇരാറ് പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് മൂവാറ് പതിനെട്ട് ഒന്നും പത്തൊമ്പതിന് പത്തൊമ്പതിന് ഒമ്പത് വേറൊന്നുമില്ല അതിന് പത്തൊമ്പതിന് എഴുതാം ഇനി ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് എത്രയായി രണ്ട് ഒമ്പതും രണ്ടും പതിനൊന്നിന് ഒന്ന് ശിഷ്ട ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് തക്കാളിക്ക് മാത്രം അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് സവാള സവാള ഒരു കിലോയ്ക്ക് എത്രയാ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ ഒമ്പത് കിലോയാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആവുമ്പോൾ രണ്ട് കിലോയ്ക്കോ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് കിലോയ്ക്കോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒമ്പത് കിലോയ്ക്കോ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ സവാളയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഗുണിച്ചു നോക്കാം മൂവൊമ്പത് മൂവൊമ്പത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഏഴ് സിസ്റ്റം രണ്ട് നാലൊമ്പത് നാലൊമ്പത് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് രണ്ടും മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ സവാള കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ അപ്പോൾ എത്ര കിലോ മേടിച്ചു പതിനഞ്ച് കിലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തൊന്നിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കൂടിക്കണം അപ്പം അടുത്തത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വില എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ ഒരു കിലോയ്ക്കുണ്ട് അതുപോലുള്ള പതിനഞ്ച് കിലോ മേടിച്ചു അപ്പം നാൽപ്പത്തൊന്നിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എത്രയാണ് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് നാലഞ്ച് നാലഞ്ച് ഇരുപത് അടുത്ത ഒരൊന്ന് ഒന്ന് ഒരു നാല് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം ഒന്നും ഒന്ന് നാലും രണ്ടും ആറ് എത്ര രൂപയാണ് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇനി പാവയ്ക്ക ഇനി പാവയ്ക്കയ്ക്ക് എത്രയാണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്താറ് രൂപ പാവയ്ക്ക പാവയ്ക്കയ്ക്ക് ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്താറ് അതുപോലത്തെ എത്ര കിലോയാണ് എട്ട് കിലോ അപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറിനെ നമ്മൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ആറെട്ട് നാപ്പത്തെട്ടിന് എട്ട് ശിഷ്ടം നാല് മൂവെട്ട് മൂവട്ട് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാല് നാലും ഇരുപത്തി എട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര രൂപയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രൂപ പാവയ്ക്ക ഇനി അടുത്ത എന്താണ് പടവലം പടവലം ഒരു കിലോയ്ക്ക് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അടുത്തതാണ് പടവലം പടവലം ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അതുപോലെ പത്തൊമ്പത് കിലോ ഉണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിനെ നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം മുപ്പത്തി മൂന്നിനെ പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എത്രയാണ് മൂവൊമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഏഴ് സിസ്റ്റം രണ്ട് അടുത്ത എന്താണ് മൂവൊമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴും രണ്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് 
ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് ഒമ്പത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് മൂന്നും രണ്ട് അഞ്ചും ഒന്ന് ആറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് രൂപയാണ് പടവലത്തിന് ആകുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് അപ്പൊ നമ്മള് തക്കാളിക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സവാളയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പാവയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് പടവലത്തിന് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് രൂപ കിട്ടി അപ്പൊ ജോണി കടക്കാരന് നൽകിയ തുക എത്രയാണ് അപ്പൊ തക്കാളിയുടെ ഇതും സവാളയുടെയും ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെയും പാവയ്ക്കയുടെയും പടവലത്തിന്റെ ആകെ സ്ഥലം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടണം അപ്പൊ തക്കാളിക്ക് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം തക്കാളിക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ സവാളയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് സവാളയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് എത്ര രൂപയാണ് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ പാവയ്ക്കൊക്കെ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രൂപ പടവലത്തിന് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് രൂപ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് രൂപ ഇത്രയും പൈസ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും രൂപ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കാലക്കാരന് ജോണി കൊടുക്കണം നമുക്ക് കൂട്ടി വെക്കാം രണ്ടും ഏഴും ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പത് ഒമ്പതും അഞ്ചും ഒമ്പതും അഞ്ച് എത്രയാണ് പതിനാല് അല്ലെ പതിനാല് പതിനാലും എട്ടും പതിനാലും എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടും ഏഴും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഏഴ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഒമ്പത് ശിഷ്ടം രണ്ട് രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്നും എട്ടും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും എട്ടും ഇരുപത് ഇരുപതും രണ്ടും ഇരുപതും രണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രണ്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് ഏഴും മൂന്നും പത്ത് പത്തും ആറും പതിനാറ് പതിനാറും രണ്ടും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ആറും പതിനെട്ടും ആറും ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് രൂപ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തനം രണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഗുണിക്കണം ഗുണിച്ചു കിട്ടുന്ന ഉത്തരവ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടണം അതാണ് ഇതിന്റെ ആകെ തുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രവർത്തനം മൂന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പ്രവർത്തനം മൂന്ന് ആമിനിയുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം കൃഷിയിടം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആമിനിയുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം സമചതുരാകൃതിയിലാണ് കൃഷിയിടത്തിലെ പകുതി ഭാഗം വെണ്ടയ്ക്കയും കാൽ ഭാഗം ചീരയും ബാക്കി ഭാഗം പയറുമാണ് കൃഷിയിടത്തിന്റെ രൂപരേഖ വരച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ രേഖപ്പെടുത്തുക പാമിനിയുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം എന്താണ് സമചതുരാകൃതിയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സമചതുരം സമചതുരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാ വശവും ഒരേ പോലെ വരുന്നതാണ് ഒരേ അളവിലാണ് സമചതുരം പ്ലസ് ആമിനിയുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ രൂപത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഇനി എന്താണ് സമചതുരാകൃതി കൃഷിയിടത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം വെണ്ടയും ഇതിന് നേർ പകുതി ഇതാണ് പകുതി നേർ പകുതി രണ്ടായിട്ട് ബാധിച്ചു അപ്പം രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ആണിത് രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് വെണ്ട അപ്പോൾ രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം വെണ്ടയാണ് വെണ്ടയും കാൽ ഭാഗം ചീരയും ബാക്കി ഭാഗം പയറുമാണ് കാൽ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് അതായത് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പകുതി ഇവിടെയും വെണ്ടയാണ് ഇവിടെയും വെണ്ടയാണ് നാലിലൊന്ന് അതായത് ഈ പോഷൻ നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് ചീര ഈ ഭാഗത്ത് ചീരയാണ് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം ചീര അതാണ് കാൽ ഭാഗം ചീരയും ബാക്കി ഭാഗം പയറും പിന്നെ ഒരു കാൽ ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് അല്ലേ 
ഇത് ഒരു നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഒട്ടാകെ നാലായിട്ട് ഭാഗിക്കാം പകുതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി വെണ്ടയാണ് ഇവിടെയും വെണ്ടയാണ് ഇവിടെയും വെണ്ടയാണ് അതാണ് പകുതി ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഒന്നുമില്ല ഇത് കാൽഭാഗം ഇതും കാൽഭാഗം രണ്ട് കാലുകൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അരഭാഗമായി അല്ലെ ഈ കാൽ ഈ കാലും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അര പകുതിയായി അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ചീരയാണ് കാൽഭാഗത്ത് ചീര ബാക്കിയുള്ള കാൽഭാഗത്ത് എന്താണ് പയറാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഭാഗമാണ് കൃഷിയിടത്തിന്റെ രൂപരേഖ വരച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ രേഖകൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപരേഖ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ അരക്ക് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കാലിന് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇനി വീണയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നൂറ് വെണ്ടത്തൈകളാണ് ഉള്ളത് വീണയുടെ കൃഷിയുടെ വേറെ മറ്റേ ആമിനെയാണ് ഇവിടെ വീണയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ എത്രയാണ് നൂറ് വെണ്ടത്തൈകളാണ് ഉള്ളത് വെണ്ടത്തൈകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പകുതി പടവലവും അതിന്റെ പകുതി മുളക് തൈകളുമാണ് വെണ്ടത്തൈകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പകുതി അതായത് വെണ്ടത്തൈകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നൂറ് നൂറിന്റെ പകുതി എന്താണ് പകുതി വെണ്ട വെണ്ടത്തൈയുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പകുതി പടവലം അതിന്റെ പകുതി മുളക് തൈകളുമാണ് അപ്പൊ മുളക് തൈകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആ വെണ്ടത്തൈകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നൂറ് നൂറിന്റെ പകുതിയാണ് പടവലം അപ്പൊ പടവലം എത്രയുണ്ടാവും ആ പടവലം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിന്റെ പകുതിയാണ് നൂറിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് അമ്പത് അല്ലെ ആ എന്നിട്ട് അതിന്റെ പകുതിയാണ് മുളക് അമ്പതിന്റെയും പകുതിയാണ് മുളക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമ്പതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് അമ്പതിന്റെ പകുതി എത്രയാ അമ്പതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അമ്പതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ചേരുന്നതാണ് അമ്പത് അപ്പൊ മുളക് തൈകളുടെ എണ്ണം മുളക് തൈകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നൂറിന്റെ പകുതി അമ്പത് അമ്പതിന്റെ പകുതി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ കണക്ക് അപ്പം വീണയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നൂറ് വെണ്ടത്തൈകളുണ്ട് അല്ലെ നൂറ് വെണ്ടത്തൈകളുണ്ട് അതിന്റെ പകുതി പടവലമാണ് നൂറിന്റെ പകുതി പടവലം അതിന്റെയും പകുതി മുളകാണ് അപ്പൊ അമ്പതിന്റെ പകുതി ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് നൂറിന്റെ പകുതിയല്ല അതിന്റെയും പകുതി വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നേരിയാൽ നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അമ്പതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാ മതി ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അമ്പതിന്റെ പകുതി നോക്കിക്കേ അഞ്ചിൽ എത്ര രണ്ട് പോകും അഞ്ചില് രണ്ട് തവണ അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് നാല് അഞ്ചിൽ നാല് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് നാല് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അടുത്ത എന്താണ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതുക പത്തില് എത്ര രണ്ട് പോകും പത്തിൽ എത്ര രണ്ട് പോകും അഞ്ച് ഐ രണ്ട് പത്ത് 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 കുറച്ചാൽ പൂജ്യം കണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പതിന്റെ പകുതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം പ്രവർത്തനം നാല് സ്കൂളിലേക്ക് എന്താണ് ഉദയപുരം മുൻസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അഞ്ചു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഉദയപുരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അഞ്ച് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിത്രം പത്ത് പേരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ചിത്രം കാണാം അതൊക്കെ പത്ത് കുട്ടികളാണ് ഒരു കുട്ടിയല്ല അപ്പൊ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാമപുരം എൽ പി എസ് ഇത് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇത് ആൺകുട്ടികളും അപ്പൊ രാമപുരം എൽ പി എസില് എത്ര പെൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഒരു ചിത്രം എത്രയാണ് പത്ത് അപ്പൊ ഇത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാപ്പത് അമ്പത് എത്രയാണ് അമ്പത് അമ്പത് പെൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ടു അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അമ്പത് ആൺകുട്ടികൾ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് 
പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നാല് പേര് അപ്പൊ നാല് ചിത്രാമ്പോ നാൽപ്പത് ഇനി വിമല ഹൃദയ എൽ പി എസ് വിമല ഹൃദയ എൽ പി എസിൽ എത്ര നോക്കാം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് എഴുപത് പെൺകുട്ടികൾ എത്ര ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് മുപ്പത് ആൺകു ഓരോ ചിത്രവും പത്ത് വെച്ചാണ് കേട്ടോ ശാന്തിപുരം എൽ പി എസിലോ ശാന്തിപുരം എൽ പി എസിൽ എത്ര ആൺകുട്ടികളും എത്ര പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഒമ്പത് ചിത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ആൺകുട്ടികളോ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് ഇനി മലർവാടി എൽ പി എസിലോ മലർവാടി എൽ പി എസിൽ എത്രയാണുള്ളത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് ആൺകുട്ടികളോ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് ഇനി ചക്കമല എൽ പി എസ് ചക്കമല എൽ പി എസിൽ എത്രയാ നോക്കാം എത്രയാണ് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് പെൺകുട്ടികളും പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് ആൺകുട്ടികളും പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം എന്താ നോക്കാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന കുട്ടികളുടെ ആകെ എണ്ണം എത്ര ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന കുട്ടികളുടെ ആകെ എണ്ണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നതാണ് അല്ലേ അല്ലേ ഉദയപുരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അഞ്ച് വിദ്യാ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി അഞ്ച് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേർന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് പട്ടിക അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം എന്താണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടി നോക്കണം അപ്പൊ കൂട്ടി നോക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടി നോക്കാന് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് എത്ര ചിത്രമുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് നോക്കിയാൽ മതി ഒട്ടാകെ എത്ര ചിത്രമുണ്ടോ അതിനോടുകൂടി ഒരു പൂജ ഇട്ടാൽ മതി എല്ലാം പത്ത് കൊണ്ട് കുളിക്കുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിമൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്താറ് അമ്പത്തേഴ് അമ്പത്തിയേഴ് ചിത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അമ്പത്തേഴ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പത്തേഴ് ഇൻറ്റു ഓരോ ചിത്രവും പത്ത് വെച്ചാണ് പൊട്ടായ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അമ്പത്തേഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന കുട്ടികളുടെ ആകെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ഇനി ശാന്തിപുരം എൽ പി എസിൽ ആണോ രാമപുരം എൽ പി എസിൽ ആണോ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ശാന്തിപുരത്താണോ രാമപുരത്താണോ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അത് എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ചിത്രം നോക്കാം ശാന്തിപുരത്ത് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നോക്കാം ശാന്തിപുരത്ത് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ശാന്തിപുരത്ത് ഇവിടെ ഒട്ടാകെ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ശാന്തിപുരത്ത് പതിനാറ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ ഒരു പൂജയില പിന്നെ എവിടെയാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രാമപുരം രാമപുരത്ത് എത്രയാണ് നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പതും തൊണ്ണൂറ് അല്ലെ ഒമ്പതും പൂജയും തൊണ്ണൂറ് 
അപ്പൊ രാമപുരത്ത് തൊണ്ണൂറും ശാന്തിപുരത്ത് നൂറ്റി അറുപതും അപ്പൊ എവിടെയാ കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ശാന്തിപുരം അല്ലെ ശാന്തിപുരത്താണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ശാന്തിപുരത്താണ് കൂടുതൽ ശാന്തിപുരത്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശാന്തിപുരത്ത് എത്ര കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് രാമപുരത്ത് എത്ര കുട്ടികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് വേണം നോക്കാം ശാന്തിപുരത്ത് നൂറ്റി അറുപത് കുട്ടികൾ രാമപുരത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കുറച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപതെ കുറയ്ക്കണം തൊണ്ണൂറ് എത്ര പേരും പൂജ്യത്തിന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ആറിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറയ്ക്കത്തില്ല പതിനാറ് കടം എടുക്കുക അല്ലേ പതിനാറിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് പതിനാറിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഏഴ് ഏഴാണ് അപ്പൊ എത്ര വരിക എഴുപത് എഴുപത് കുട്ടികളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ വേറെ രീതി കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താലും മതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ എത്ര ഇത്രയും ബാക്കി വരുന്ന നോക്കാം ഇവിടെ എത്രയാണ് രാമപുരത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒന്നും ഇവിടുത്തെ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഓരോ കുട്ടികളെ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടിയെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടിയെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ ഇനി നാല് പേരുണ്ട് അല്ലേ ഇനി പെൺകുട്ടികളെയും കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടിയെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്യുക ഈ കുട്ടിയെ ഈ കുട്ടിയും കട്ട് ചെയ്യുക ഈ കുട്ടിയെ ഈ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പം എത്രയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മൂന്നും നാലും നാലും മൂന്നും എത്ര പിക്ചറായി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഏഴ് അപ്പം ഏഴ് പേരാകുമ്പം എഴുപത് പേരുടെ വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ചേർന്ന വിദ്യാലയം ഏത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ചേർന്ന വിദ്യാലയം ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാ വന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിക്ചർ എവിടെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി എവിടെയാണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ എഴുപതും ഉണ്ട് അല്ലേ തൊണ്ണൂറും എഴുപതും വരുന്നുണ്ട് അവിടെ തൊണ്ണൂറ് എഴുപതും ആകുമ്പം ഇവിടെയൊക്കെ അമ്പതും നാൽപ്പതും ഒട്ടായ അഞ്ചും നാലും ഒമ്പതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഏഴും മൂന്നും പത്ത് ഇവിടെ ഒമ്പതും ഏഴും പതിനാറ് ഇവിടെ അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്ന് ഇവിടെ ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതിനാറുള്ളത് അല്ലേ ഏതാണത് ശാന്തിപുരം എൽ പി എസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ളത് ശാന്തിപുരത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ളത് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ചേർന്ന വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ചേർന്ന വിദ്യാലയത്തിലെ എണ്ണം എത്രയാണ് ശാന്തിപുരത്തെ അട്ടായ എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ ഒമ്പതും ഇവിടെ ഏഴും പതിനാറ് ആ അട്ടായ എത്ര ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ പതിനാറ് പിക്ചറാണുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോ പിക്ചറും പത്തിന്റെ ഗുണിതായുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് കുട്ടികൾ അപ്പൊ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പ്രവർത്തനം അഞ്ച് എന്താ നോക്കാം പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കുക പാറ്റേൺ എന്താ നോക്കിക്കേ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്നേ ഗുണിക്കണം ഒന്ന് സമം ആറേ ഗുണിക്കണം നാല് ഓക്കെ അടുത്ത ആറേ ഗുണിക്കണം ആറ് മൈനസ് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് സമം എട്ടേ ഇൻറ്റു നാല് ഇനി ഏഴേ ഗുണിക്കണം ഏഴ് മൈനസ് മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സമം പത്തേ ഗുണിക്കണം നാല് അടുത്ത എന്തായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അടുത്ത എത്താ വരിക എട്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അടുത്തത് എട്ട് കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അടുത്തത് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അടുത്ത നാല് സമം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആറ് എട്ട് 
പത്ത് അടുത്ത് എത്ര വരിക പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കണം നാല് 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 അപ്പൊ അടുത്ത് എന്താ വരിക ഇവിടെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ടായി ഇനി അടുത്ത് ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം ഇവിടെയോ ഒമ്പത് കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം സമം ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അടുത്ത് പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാല് ഇൻറ്റു നാല് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇവിടെ എത്ര വരിക അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ആ പത്ത് ഗുണിക്കണം അടുത്ത് പത്ത് കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഗുണിക്കണം ആറ് സമം അടുത്ത് എത്രയാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇനി എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചിലെത്തും എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടുത്തെ അഞ്ചും ഇവിടെ എന്താണ് ആറ് ഇവിടെ ആറാവുമ്പോൾ എട്ട് ഏഴാവുമ്പോൾ പത്ത് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ അഞ്ചും ഇവിടുത്തെ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് അഞ്ചും പതിനാല് പത്തും ആറും പതിനാറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനെട്ടും ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനെട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടണം പതിനെട്ട് അഞ്ചും എട്ടും കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്നിന് മൂന്ന് ശിഷ്ട ഒന്ന് രണ്ടോന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അപ്പം എത്രയാണ് ഇവിടെ വരിക നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ എത്ര വരിക ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അവസാനം എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് ഇവിടെ നാല് ഇപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ അപ്പം എന്താണ് വരിക ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഈ സംഖ്യ എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചും ഈ ഒന്നും ഈ ആദ്യത്തെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെയും കൂടി കൂട്ടുകയാണ് അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് ഏഴും മൂന്നും പത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത് ഈ അഞ്ച് പ്രവർത്തനവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ